రాయలసీమ రత్నాల సీమ ఇక్కడి మట్టిలో పసిరి నిక్షిప్తమై ఉంటుంది అనంతపురం జిల్లాను పసిరి కాంతులతో పులకింప చేయాలని యాభై సంవత్సరాల క్రితమే భారత్ గోల్డ్ మైన్స్ ఆలోచించింది వీరి ఆధ్వర్యంలో అనంతపురం జిల్లా రామగిరిలో బంగారాన్ని వెలికి తీసి శుద్ది చేసే కర్మాగారాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారు అప్పట్లోనే పనులు లేక ప్రజలు పొట్టకూటి కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్న ఈ ప్రాంతంలో సంజీవనిలాగా ప్రజలు భావించారు దాదాపు వేయి అడుగుల లోతులో రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లి బంగారం కలిగిన రాయిని బయటకు ఎత్తుకొచ్చేవారు ఆక్సిజన్ సరిగా అందని ప్రదేశం నుంచి సైతం ఉత్సాహంగా పది సంవత్సరాలు పనిచేశారు ప్రారంభంలో బాగా పనిచేసిన రాను రాను అనేక కారణాల వల్ల ఈ పరిశ్రమ రెండు వేల ఒకటిలో మూతపడింది అప్పట్లో తులం బంగారం ధర రెండు వేల నుంచి మూడు వేల రూపాయల వరకు ఉండేది ఇప్పుడైతే దాదాపు ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు పలుకుతోంది తులం బంగారం అప్పట్లో రాబడి లేదని మూసేసిన ఈ కర్మాగారాన్ని తిరిగి తెరిపిస్తే ప్రభుత్వానికి సైతం లాభం వస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఉపాధి దొరుకుతుందని భావిస్తున్నారు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో గనుల శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన పీతల సుజాత ఇక్కడి మంత్రి పరిటాల సునీత కోరిక మేరకు ఈ కర్మాగారాన్ని పరిశీలించి కార్మికుల ఉపాధి కోసం అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో మాట్లాడి పరిశ్రమను ఎలాగైనా తెరిపిస్తామని ప్రకటించారు రాష్ట్ర విభజన లోటు బడ్జెట్ ఇంకా మరెన్నో కారణాల వల్ల అది కూడా సాధ్యపడలేదు అనంతపురం జిల్లాలోని రామగిరి కొండల్లో టన్నుల కొద్దీ బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నప్పటికీ అవి వెలికి తీసేందుకు కూడా అనేక అడ్డంకులు తలెత్తున్నాయి నెలకు ఇరవై ఐదు కేజీల బంగారాన్ని తీసేవాళ్లం అందుకు ఖర్చు సైతం ఎక్కువగా ఉండటంతో లాభం ఉండేది కాదు ఇప్పుడైతే ఆధునిక యంత్రాల సాయంతో తక్కువ సమయం ఖర్చుతో ఎక్కువ బంగారాన్ని వెలికి తీయొచ్చంటున్నారు ఇక్కడ ముడిసరుకు తీసిన సరైన మిషనరీలు లేని కారణంగా కేజీఎఫ్ కు తరలించి అక్కడ బంగారు బిస్కెట్లు తయారు చేసేవారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటిలోనే బ్రిటిష్ వారు బంగారం ఉందని గుర్తించి ముడి సరుకును తయారు చేసి టన్నుల కొద్దీ బంగారాన్ని వాళ్ల దేశానికి తరలించారని కూడా ఇక్కడి వారి అభిప్రాయం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి తొంభై రెండు దాకా దాదాపు తొంభై టన్నులు ముడి సరుకును సంవత్సరానికి వెలికి తీసామంటున్నారు ఇక్కడ ఆపరేటర్ గా పనిచేసిన వారు చాలా మంది ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నారు అప్పుడు ఎంత పద్దెనిమిది నూరులు ఇస్తా అండి అప్పుడు మున్నూట యాభై మంది పనిచేస్తా అండి ఇదే లాస్ వచ్చిందని అక్కడ కేఆప్లో ఏమో అంత జనాలు ఎక్కువ ఉండే లాస్ వచ్చిందని దాంతో ఇది మూసేసినారు బంగారు దండిగా ఉంది ఇంతకు ముందు వస్తా అండి నాలుగున్నర కేజీ ఐదు కేజీలు ఆరు కేజీలు ఏడు ఏడున్నర కేజీ వరకు వచ్చింది ఓ నెలలో అక్కడ కేజాపులో వర్క్ తక్కువ అయ్యి జనాలు ఎక్కువ ఉండి అక్కడ లాస్ వచ్చి దాంతో దీన్ని బంద్ చేసిన బంగారం గనులు దాదాపు పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల పరిధిలో విస్తరించి ఉన్నాయి పని ప్రారంభిస్తే దాదాపు ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల మంది వరకు ఉపాధి లభిస్తుందని రామగిరి తిరుపాలప్ప చెబుతున్నారు నెలకు దాదాపు ఏడు కేజీల వరకు తీసుకు వెళ్లేవాళ్లమని కేజీఎఫ్ లో తక్కువ ఉత్పత్తి ఎక్కువ లేబర్ కారణంగా నష్టం వచ్చిందని దాంతో ఇక్కడ కూడా నిలుపుదల చేశారని అప్పటి ఆపరేటర్ లక్ష్మీనారాయణ చెబుతున్నారు కొత్తగా వచ్చిన వైసీపీ గవర్నమెంట్ అయినా తిరిగి తెరిపించి ఈ ప్రాంతాన్ని బంగారుమయం చేయాలని కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు శ్రీనివాసులు కోరుకుంటున్నారు